Bonjour. 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 Sander gaat straks uh, de geoogste tabakbladeren roken. Dus dat er een leuk, lekker uh, extra smaakje aan komt. Een beetje zoals je vaanse jongens. Kijk, hier heeft hij ook al voorbereiding getroffen. Kijk, hier is, uh, dit zijn de tabaksbladeren die helemaal mooi bruin zijn geworden. Echt, we hebben hele goede oogst. Het smaakt ook al goed. We hebben er al flink van gerookt. Maar we gaan dan 50-50 doen. De helft roken hè, zoals hier en de helft zonder roken, maar dan combineren. Heb ik het nou een beetje helder verteld? <laughs> nou ja, kijk hieronder. Daar komt straks de kooltjes en dan zo nog een laag. Wauw! Dan, uh, ja, dan is het klaar. Dan kunnen we het roken. Een sigaretje roken dan. Kijk, dit is onze tabaksplantage. De meeste planten zijn kaal met boven bloemetjes. Het is gewoon echt een hele mooie plant. En we laten ze gewoon staan. Want we weten we precies waar we volgend jaar weer opnieuw uh, jonge tabaksplantjes kunnen planten. Want hier zit heel veel mest onder. En de grond is zacht. Dus, uh, want het gaan, we gaan blijven dit gewoon doen. Kijk, hier hangen de tabaksbladeren te drogen en te curen. Ze worden eerst uh, geel en dan ze bruin worden. Kijk, deze bijvoorbeeld. Die is, van, die is niet geel geworden eerst. Dan krijgt hij een soort groenbruine kleur en die kan je eigenlijk niet roken. Maar bijvoorbeeld deze. Kijk. Het is echt veel zachter. Dit is gewoon, ja. Dat is niet gelukt. Maar dit hing hier dus helemaal vol. Dat is in de dieselkamer. Vorig jaar hadden we ze boven hangen, de bladeren, in de schuur. En dat hadden we hier ook tot september, maar toen werd het zo koud. Ja, en dan, die bladeren deden niks meer. Dus ze bleven gewoon een beetje hangen en het werd ook heel vochtig. Dus toen dachten we van, nou, waarom niet in de dieselkamer? Het wordt hier warm. En, uh, dat, en dan weer koud, warm koud. We hangen hier ook de was op. Dus wordt het ook vochtig. En dan weer droog, vochtig droog. Net zo eigenlijk als buiten in een uh, tabakschuur hè, waar ze de wind vrij spel heeft en de zon. En zo nu en dan spuiten we het wel een beetje in met water, de tabaksbladeren. Want dan worden ze droog, maar het werkt eigenlijk perfect. Het is zover. De bladeren worden gerookt. Sander heeft dus kooltjes daar vandaan onderin gelegd. En daarop uh, zaagsel van eiken... S, en nog een paar andere. En nou worden de bladeren dus uh, gerookt. Zo, dan gaat er weer wat nieuwe zaagsel op. Ja, je ziet weinig roken, hè? Ja. <laughs> Zo, ze hebben de hele nacht erin gehangen tot gisteravond uh, met rook. En nou is het klaar, dus hebben we echt wel uh, 12 uur uh, rook gehad. Kijken. Oh ja, kijk, wauw. Verruik hoor. Zo ja. ja Dat ruikt een beetje naar rookworst. <laughs> kijk. Wow. Nou, nou is het klaar. Dan kunnen we gaan roken. En hier binnen hebben we nacht dan de. Ja, jongen. Jullie gaan hier. Kijk, dit zijn de tabaksbladeren uit de dieselkamer. Die zijn niet gerookt, dus daar maken we een mooie mix van. Nou, hier ligt het. Dit is de gerookte. Dit is de niet gerookte. Dan maken we er een mooie mix van. Uh, we doen het samen met kant-en-klare tabak, omdat het dan makkelijker rookt. Dus we doen 60% eigen tabak, 40% check uh, uit uh, de barde tabak. Zo, Sander gaat nu check maken van de tabaksbladeren. Het molentje klipt hij eerst het tabak van het grote nerf af. Oh ja, dat is de nerf. Ja. 
En nu de tabak snijden. Kijk, dat zijn de bladen waar alle nerven uit zijn gehaald. En nu van de eerste ronde. Nou, zo ziet het eruit na de eerste keer snijden. Nou gaat het even drogen. En dan gaan we straks voor de tweede keer snijden. Zo, en nu voor de tweede keer. En dan krijg je echt een check. Kijk maar. Oeh. Ja. Niet vergeten A plus te zeggen. <laughs> Oké. Okay. A plus. Take two.